হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নো বায়োলজি নো লাইফ আর আমি তোমাদের এডুকেটর সম্পা সাহা তো আমরা ক্লাস এইটের সেকেন্ড সেমিস্টারের লাইফ সায়েন্স পার্টের এইট নাম্বার চ্যাপ্টার যেটা মানুষের খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদন সেই চ্যাপ্টারের আমরা আগের দিন পড়েছিলাম ফসল ফসলের বৈচিত্র্য ও ফসল উৎপাদন আজকে আমরা ফসল উৎপাদনের পদ্ধতি অর্থাৎ কৃষি কাজগুলি সম্পর্কে ডিটেলসে জানব আগের দিনই আমরা জেনেছিলাম যে কৃষি কাজ মোট আটটি ধাপে বিভক্ত তো সেই ধাপগুলির মধ্যে প্রথম ধাপটি হচ্ছে চাষের জমির মাটি তৈরি মাটি তৈরি কথাটার অর্থ হচ্ছে যে মাটিকে চাষের জন্য বা ফসলের জন্য উপযুক্ত করে তৈরি করা এর কারণ আমরা জানি যে একটি ফসল অর্থাৎ উদ্ভিদকে যথাযথভাবে বেড়ে উঠতে গেলে মাটি থেকে তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলি সংগ্রহ করতে হয় এখন দেখে নিতে হবে যে মাটিতে সেই সেই উপাদানগুলি যদি না থাকে তবে ফসল ভালোভাবে উৎপন্ন হতে পারবে না সেই কারণের জন্য মাটিকে চাষের উপযোগী করে তৈরি করতে হবে তো তার জন্য কি কি কাজ করতে হবে দেখো প্রথমে মাটি আলগা করতে হবে যাতে বায়ু চলাচল করতে পারে বায়ু চলাচল করলে পরেই কিন্তু মাটির তলা যে উদ্ভিদের মূল গেছে বা যে সকল অনুজীবরা গেছে তাদের তারা তাদের প্রয়োজনীয় গ্যাসটা পাবে যা তাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে পর্যাপ্ত সার প্রদান সার অর্থাৎ পুষ্টি উপাদান কারণ আমরা জানি যে উদ্ভিদেরা মাটি থেকে জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ শোষণ করে এই খনিজ লবণগুলি কিন্তু আমরা এক কথায় সার হিসেবে নামকরণ করতে পারি তৃতীয়ত কিছু কিছু প্রাণী যারা মাটিতে সার যোগায় যেমন কেঁচো তাই একে ফসলের বন্ধু বলে বা কৃষকের বন্ধু বলা চলে দুটোই কিন্তু এবং কেঁচো থেকে যে সার পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ভার্মি কম্পোস্ট সার এটা তোমাদের বইতে নেই কিন্তু আন্ডারলাইন করে রাখবে ইম্পর্টেন্ট এবং এই সকল প্রাণীরা মাটিতে হিউমাস বাড়ায় হিউমাস অর্থাৎ জৈব উপাদান এবং যাতে হিউমিক অ্যাসিডের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে এবং মৃত জীবদেহ মাটির পুষ্টি উপাদান বৃদ্ধি করে যেমন যে সকল উদ্ভিদ আছে যে সকল প্রাণী আছে তারা যদি মারা যায় মারা যাওয়ার পর মাটিতে তাদের দেহাবশেষ মিশলে পরে কিন্তু মাটির জৈব উপাদান বৃদ্ধি পায় আর এই জৈব উপাদানগুলি মাটিতে সারের পরিমাণ বাড়ায় মাটিতে বাস করা জীবাণু মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীদের দেহকে পচিয়ে ওই সব জীবের দেহের নানা যৌগ ও মৌলগুলি কে মাটিতে মিশিয়ে দেয় তার ফলে কি হয় এই জীবাণুগুলি মাটির পুষ্টি উপাদান বৃদ্ধি করে আর ওই যৌগ ও মৌলগুলিকে আমরা বলি মাটির পুষ্টি উপাদান এরপরে দেখো এই যে মাটিকে আলগা করতে গেলে আমাদের কিছু যন্ত্রপাতি লাগে তো মাটিকে আলগা করার জন্য বায়ু চলাচলের উপযুক্ত করার পদ্ধতিকে বলা হয় ভূমি কর্ষণ কর্ষণের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি লাগে প্রথমত লাগে হচ্ছে লাঙল যা জমি চসতে লাগে লাঙল তো তোমরা দেখেইছ আগে কি হতো আগে কাঠের লাঙল তৈরি করত এবং ব্যবহার হতো এখন তার বদলে এসেছে লোহার তৈরি লাঙল এছাড়া নিরানি তো আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি আমরা যারা গ্রামে থাকি তাদের কাছে নিরানি অত্যন্ত পরিচিত একটি যন্ত্র এর সাহায্যে চাষের জমি থেকে আগাছাও তুলে ফেলা হয় এরপরে আছে কর্ষক বা কালচিভেটার ট্রাক্টরের সঙ্গে থাকা কর্ষক দেখবে ওই আঙুলের নখের মতন লাগে এরা কি করে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেকটা জমি চষে ফেলতে পারে ছোট ছোট জমি বা ফুলের বাগানে ব্যবহার করা হয় পাওয়ার টিলার আর বড় জমির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ট্র্যাক্টর আর ট্র্যাক্টরের সঙ্গে লাগানো থাকে কর্ষক তাহলে এইভাবে আমরা কিন্তু চাষের জমির মাটিটা তৈরি করতে পারি দ্বিতীয়ত হচ্ছে বীজ বপন বা বীজ বোনা কাকে বলে যে পদ্ধতিতে পরিণত ও উপযুক্ত বীজকে মাটিতে বোনা হয় 
তাকে বলা হয় বীজ বোনা বা বীজ বপন এবার জেনে রাখবে যে কেন বলা হলো পরিণত ও উপযুক্ত কারণ অনুপযুক্ত ও অপরিণত বীজ মাটিতে পুতলে কিন্তু তার থেকে কোন রূপ গাছ তোমরা পাবে না এবার কি করে বুঝবে বীজ বপনের উপযুক্ত কিনা তার জন্য একটা পরীক্ষা করতে হবে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটি পরীক্ষা সেটা হচ্ছে একটা গ্লাস বা বিকারে জল অর্ধেক ভর্তি করে তার মধ্যে এক মুঠো বীজ যদি ফেলে দিয়ে ভালো করে নাড়া যায় যদি দেখা যায় যে বীজগুলো নষ্ট তাহলে তারা ওপরে ভেসে উঠবে কারণ বীজগুলো ফাঁপা আর ভালো বীজগুলো সুস্থ বীজগুলো ভারী থাকার কারণে তারা জলে ডুবে যাবে বোঝা গেল এবার জেনে রাখো যে বীজ বপনের যন্ত্রপাতিগুলি কি কি একটু জেনে রাখো যে আধুনিক বীজ বপনের যন্ত্র দ্বারা সহজে বীজ বপন করা যায় তাহলে বীজ বপনের যন্ত্র সম্পর্কে জানার আগে আমরা জানব যে এই যন্ত্র কেন ব্যবহার করা হয় তো দেখো লাঙল দিয়ে চশা জমিতে যে ফারো তৈরি হয় বা খাত তৈরি হয় আমরা তো জানি যে লাঙল চলে গেলে মাটির ওপরে একটু মানে আঁচর মতন পরে বেশ গভীর ওইগুলিকে বলা হয় খাত বা ফারো ওর মধ্যে বীজ বপন করা হয় এবার আমরা জেনে নিই বীজ বপন যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধেটা কি সুবিধে হচ্ছে সঠিক দূরত্ব ও গভীরতায় বীজ বোনা সম্ভব দুই যন্ত্র দ্বারা বীজ বোনা হলে তা মাটি দিয়ে ঢাকা থাকে ফলে পাখিরা বীজ নষ্ট করতে অর্থাৎ খেয়ে ফেলতে পারে না তৃতীয়ত সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হয় তাহলে এই সকল সুবিধের কারণে বীজ বপন যন্ত্র ব্যবহার করা হয় এবার জেনে রাখো যে বীজ বপন করার আগে আমরা তো জেনে নিলাম যে বীজটা বপনের উপযুক্ত কিনা কিন্তু তারপরেও দেখতে হবে যে বীজটা কোনো যেন জীবাণু না থাকে কারণ জীবাণু থাকলে পরে কিন্তু সেই বীজটা ভালো ফসল দেবে না তাই বীজ বোনার আগে কি করে জীবাণুমুক্ত করব বীজ বোনার আগে কোনো রাসায়নিকে বীজগুলিকে যদি ডুবিয়ে নেওয়া হয় অর্থাৎ রাসায়নিক বলতে বীজাণু মুক্তকারী রাসায়নিক তার ফলে বীজগুলো সংক্রমণের হাত থেকেও কিন্তু রক্ষা পায় এর পরে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টার্ম আছে এটা যদি তোমরা পারো তো আমি যে নোটসগুলো দিচ্ছি সেগুলোকে একটা খাতায় লিখে নিতে পারো সেটা হচ্ছে বীজ তলা বা সিড বেড কাকে বলে দেখো যেখানে খুব অল্প পরিসরে মাটিকে উপযুক্ত করে তুলে বীজ বপন করা বা বোনা হয় যাতে ছোট চারা গাছ বের হলে তাকে অন্য স্থানে রোপণ করা হয় সে স্থানকে বলা হয় বীজ তলা বা সিড বেড দেখে থাকবে তোমরা যারা মানে চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত যাদের পরিবার যে একটা অল্প জায়গার জমিকে খুব ভালো করে নেড়িয়ে নেওয়া হয় জল সারটার দিয়ে তার মধ্যে বীজ বপন করা হয় এবং গাছগুলো একটু একটু বড় হলে তারপরে তাকে মূল জমিতে রোপণ করা হয় তাহলে যে ছোট জায়গার মধ্যে ওই বীজগুলোকে তৈরি করা হলো ছোট ছোট চারা তৈরি করা হলো ওই জায়গাটাকে বলা হয় বীজ তলা পরের পয়েন্টটা হচ্ছে আমরা দুটো পড়লাম একটা হচ্ছে মাটি তৈরি দুই হচ্ছে বীজ বপন এরপরে আমরা জানবো যে সার প্রয়োগ তাহলে সার প্রয়োগের প্রথম জেনে নিই কাকে বলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মাটিতে সার মেশানোকেই বলা হয় সার প্রয়োগ সারের অপর নাম হচ্ছে পুষ্টি উপাদান এই সারই হচ্ছে উদ্ভিদেরা গ্রহণ করে মাটি থেকে খনিজ লবণ হিসেবে এবার এই পুষ্টি উপাদান দুই প্রকার একটা হচ্ছে মুখ্য খাদ্য উপাদান আর একটা হচ্ছে গৌণ খাদ্য উপাদান মুখ্য খাদ্য উপাদানগুলি হচ্ছে কি কি কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম ইত্যাদি আর গৌণ খাদ্য উপাদান হচ্ছে লোহা ম্যাঙ্গানিজ কপার বোরন মলিবেডেনা ইত্যাদি এবার মুখ্য খাদ্য উপাদান কাকে বলে উদ্ভিদ পুষ্টিতে অধিক পরিমাণে প্রয়োজন যে খাদ্য উপাদান তাকে বলে মুখ্য খাদ্য উপাদান এর অপর নাম ম্যাক্রো এলিমেন্ট আর উদ্ভিদ পুষ্টিতে যা খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন সেই সকল খাদ্য উপাদানকে বলা হয় গৌণ খাদ্য উপাদান যার অপর নাম মাইক্রো এলিমেন্ট এরপর তুমি জেনে রাখো যে চাষের জমিতে সার কেন মেশাতে হয় দ্যাটস অলসো আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে বারবার মাটিতে ফসল ফলানোর ফলে 
মাটির পুষ্টি উপাদান হ্রাস প্রাপ্ত হয় তাই সেই পুষ্টি উপাদান মাটিতে ফিরিয়ে দিতে মাটিতে সার প্রয়োগ করতে হয় অর্থাৎ একই জমিতে যদি বারবার করে চাষাবাদ করা হয় তাহলে সেই ফসলগুলো মাটি থেকে বারবার খনিজ লবণ বা পুষ্টি উপাদান শোষণ করে তার ফলে মাটিতে পুষ্টি উপাদান কমে যায় তখন আর পরবর্তী ক্ষেত্রের ফসলগুলো তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পাবে না সেটা যাতে না হয় অর্থাৎ সব উদ্ভিদেরাই বা সব ফসলেরাই যাতে তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পেতে পারে তার জন্য মাটিতে সার প্রয়োগ করা হয় এবার জেনে রাখো সার কয় প্রকার সার প্রধানত উৎসের ভিত্তিতে দুই প্রকার একটা হচ্ছে জৈব সার আর একটা হচ্ছে অজৈব সার জৈব সার বলতে বোঝায় জৈব উৎস থেকে যে সার প্রাপ্ত হয় তাকে বলে জৈব সার যেমন জীবজন্তুর দেহ পচা গলা পাতা ও প্রাণীর দেহ এগুলো হচ্ছে জৈব সারের উৎস আর অজৈব সার হচ্ছে অজৈব উৎস থেকে প্রাপ্ত সার যেটা আমরা দোকান থেকে কিনে আনি মূলত এনপিকে সার নাইট্রোজেন ফসফরাস ও পটাশিয়াম এবার অজৈব সার ব্যবহারের সমস্যা কি দেখো জৈব সার তো প্রকৃতিতে এমনিতেই পাওয়া যায় কিন্তু অজৈব সারও আমরা দোকান থেকে কিনে এনে দিই কিন্তু তার কিছু সমস্যা রয়েছে কি অজৈব সারের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মাটির উর্বরতা কমিয়ে দেয় মানে যদি অজৈব সারকে কন্টিনিউ ইউজ করা হয় তাহলে কিন্তু মাটি আর ততটা উর্বর থাকবে না দ্বিতীয়ত মাটি আমলিক হয়ে পড়বে অথবা খাড়িও অর্থাৎ যদি তুমি আমলিক সার বেশি দাও এক সময় মাটিতে অম্লের পরিমাণ বেড়ে যাবে তুমি যদি খাড়িও সার বেশি দাও তাহলে মাটিতে খাড়ের পরিমাণ বেড়ে যাবে মাটিতে থাকা উপকারী অনুজীব ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে কারণ সার হিসেবে যেটা দিচ্ছ সেটা তো রাসায়নিক সেটা মাটিতে থাকা অনুজীব উপকারী অনুজীবের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নাও হতে পারে তার ফলে তারা মারা যাবে এতে পরোক্ষভাবে কিন্তু ফসলেরই ক্ষতি হবে মাটি আমলিক হওয়ার জন্য দায়ী হচ্ছে অ্যামোনিয়াম সালফেটের অধিক ব্যবহার এটা ইম্পর্টেন্ট এবং মাটি খাড়িও হওয়ার জন্য দায়ী হচ্ছে সোডিয়াম নাইট্রেটের অধিক ব্যবহার এটাও ইম্পর্টেন্ট কারণ প্রশ্ন আসতেই পারে যে কোন সারের জন্য মাটি আমলিক হয় কোন সারের জন্য মাটি খাড়িও হয় সো দিস পয়েন্টস আর ইম্পর্টেন্ট নেক্সট হচ্ছে জৈব সার অজৈব সারের চেয়ে ভালো কেন দেখো একটা কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করলেই তুমি বুঝতে পারবে যে জৈব সার মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায় কারণ জৈব সার মানে তো জৈবিক উপাদান মাটিও হচ্ছে প্রাকৃতিক এবং জৈব পদার্থগুলো প্রাকৃতিক কি কোনো কৃত্রিম উৎস নয় দুই হচ্ছে এই সার ব্যবহারে মাটি রন্ধযুক্ত হয় ফলে গ্যাসীয় আদান প্রদান ভালো হয় তিন হচ্ছে মাটির উপকারী জীবাণুর সংখ্যা বাড়ে মাটির গঠন উন্নত করতে সাহায্য করে তাহলে বোঝা গেল যে এই সকল কারণের জন্যই সব সময় জৈব সারই অনেক বেশি প্রেফারেবল অজৈব সারের তুলনায় এবং মাটির প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পুষ্টি উপাদান বৃদ্ধির যে প্রক্রিয়া সেগুলো কি অর্থাৎ কিনা বাইরে থেকে সার প্রয়োগ না করেও তুমি মাটিকে কি করে নিজে নিজেই মাটির যে পুষ্টি উপাদান আছে সেগুলোকে বাড়াতে পারো দুটো পদ্ধতি একটা হচ্ছে চাষের জমি অনাবাদি ফেলে রাখা অর্থাৎ তুমি যদি অনেক দিন ধরে কোনো চাষ ধরো পাঁচ মাস আগে একটা জমিতে তুমি চাষ করেছো পাঁচ বা ছ মাস জমিটাকে তুমি ফেলে রেখেছো তাহলে কি হবে জমিতে কিছু আগাছা জন্মাবে সেই আগাছাগুলো ওই জমিতেই আবার মরবে তার ফলে তাদের দেহাবশেষ ওই জমিতে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ বাড়াবে কারণ আমরা জানি যে সবুজ উদ্ভিদে অনেক প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ থাকে মৃত্যুর পর তারা মাটিতে ওই মাটিতে মিশে গেলে মাটির উর্বরতা বাড়বে তাহলে এক হচ্ছে চাষের জমি অনাবাদি ফেলে রাখা দ্বিতীয় হচ্ছে শস্য আবর্তন এর অপর নাম শস্য পর্যায় হোয়াট ইজ দ্যাট তুমি এই বছর জমিতে ধান চাষ করেছ পরের বছর তুমি পাট করলে তার পরের বছর ডাল করলে তারপরের বছর আবার ধান করলে মানে এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যদি চাষ করো তাহলে মাটির পুষ্টি উপাদান কিন্তু কমবে না এর পেছনে কারণ কি জানো তো ধান চাষ করলে ধান গাছের যা যা প্রয়োজনীয় উপাদান সেটা মাটি থেকে কমে যাবে পরের বছর যদি তুমি ডাল চাষ করো তাহলে কি হবে ডাল যে যে উপাদান নেয় ধান গাছ সেগুলো নেয়নি তার ফলে ডালটা ভালো হবে আর কিছু গাছের দেহাবশেষ মাটিতে মিশলে পরের বার আবার অন্য ফসলের জন্য মাটিটা উপযুক্ত হয়ে যাবে তাহলে আমরা আজকে এই পয়েন্টস পর্যন্ত পড়লাম গাইজ পরের দিন আমরা এই নেক্সট পয়েন্টে চলে যাব জল শেষ থেকে 
বাকি কটা পয়েন্টস বা বাকি চারটি পয়েন্টস আমরা আলোচ বাকি আরো পাঁচটা পয়েন্টস আমরা আলোচনা করব আশা করা যায় আজকে যা আমি আলোচনা করলাম তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি না বুঝতে পারো প্লিজ কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবে বাট কিপ লার্নিং হ্যাপি লার্নিং বাই